an. Uh, great pleasure, I to Mit you großem Nathan, Vergnügen kann ich euch Nathan vorstellen, der über Exploit in Theater yeah. reden wird. Und um, den Rest kann er selber tun. Applaus für ihn. I guess I have to check the mic. Mic works. Okay. Is there audio? For the audience? Oh. No? Audio? Was braucht man, um in den Krieg zu ziehen? Nachtsichtgerät, feuerfeste Unterwäsche, Splitterschutzweste, Mut, Gottvertrauen, Sanitätsausrüstung und Ausbildung. Man muss eben wissen, dass es immer gefährlich werden kann. Genève, ils m'ont ramené aux frontières de Rwanda pour me former être soldat. Früher habe ich Waschmaschinenteile gemacht. Heute machen wir Hightech-Waffenteile. Und die Arbeit ist eigentlich genau das Gleiche. Gewesen. You know that somewhere over the fence there is someone that actually wants to kill you. Anfangs von den 80er Jahren, beim ersten Golfkrieg, da haben sie gezeigt, wie Teheran verteidigt worden ist. Auf einem Hoteldach oben habe ich gesehen, dass da ein Geschütz steht. Und es war eines von unseren Geschütz, das wir seinerzeit im Schlag geliefert haben. Und wir sind jetzt so wieder um die Rilke zu stehen. Walk over to him and say hello. Ujambo, abarizako, sasa niambie. Kif ana wassalat lahu. An jamia an hahmus. Tujahu. An nas. La sahat. La saa. Li yamlu mithl hai al muzahara. Wa amalna kan bil taghir. Ramadani. Deux coups, il y a des coups de balle. Et des professeurs paniqués. Par terre, par terre Tout d'un coup, il y avait des métiers pour rentrer. Ils ont commencé à tabasser des professeurs, torturer des professeurs à mort. Donc moi j'ai cherché à fuir là. Ils m'ont récupéré, ils m'ont dit, non, maintenant, maintenant, c'est pas vos papas qui ont soldat, maintenant c'est vous. Ein Hacker zu sein bedeutet, Systeme zu beobachten, die Struktur in ihnen zu beobachten und sie für andere Zwecke zu benutzen. Nehmen Sie zum Beispiel diesen Arbeiter hier an seinem Spind. Er zieht seine Arbeitskleidung ein, bevor er das Labor betritt. Hackers are categorized by the color of their hat. Hacker werden nach dem nach der Farbe ihres Hutes kategorisiert. Black Hat Hacker sind die für böswillige Zwecke hacken und White Hat Hackers sind die, die es für gutwillige Zwecke tun. Für mich sind diese Unterscheidungen bedeutungslos. Ich möchte, dass Sie diesen Schalter benutzen und ihn aus und wieder anschalten. Zwei, eins. What happened? Was ist passiert? What effect did it have? Welchen Effekt hatte es? So where are we? Wo sind wir? Let's suppose we've entered the Iranian nuclear Nehmen wir an, wir haben eine Viruses or weapons can be installed using bugs in Windows software individuals. Like this Russian lab engineer working in the Iranian nuclear mm -hmm. enrichment facility. He'll find dieser Ingenieur. <laughs> through your observation, he will use it. Do you think he trusts his environment? 
glaubt ihr, dass er seiner Umgebung vertraut, seinen Werkzeugen, seinem Computer? Die Natur von Cyberwaffen wie Stuxnet ist, dass sie, sobald sie benutzt werden, ihren Nutzen nach und nach verlieren. Sobald die Waffe entdeckt wurde, ist es leicht, die, das Betriebssystem zu patchen, um in Zukunft immun zu sein. Schauen Sie in den Spiegel. Wie wäre eine, zu wie wäre eine Zukunft, in der alle Waffen abstumpfen, so wie Stuxnet. Wie wäre eine Welt, in der ein Panzer nach zwei Monaten nutzlos wäre, aber auch, wo ein einfaches Werkzeug, das, das du entwickelst, ähm, in eine Waffe verwendet werden kann und du nicht sagen kannst, wie, von wem es wie benutzt wird. It is common for developers of such tools to release Normal, dass Entwickler von solchen Tools äh, sie Open Source veröffentlichen. Das hat er getan. Er arbeitet nicht mal mehr in diesem Feld, sondern wurde Designer. Offenbar wurde sein Werkzeug benutzt, um in das System einzudringen und um, ACDC mitten in der Nacht zu spielen. Gehen Sie rechts und gehen Sie zurück durch die Halle und legen Sie den Hut zurück auf den Stuhl, genau wie Sie ihn gefunden haben. So, uh, this was, uh, a clip from Situation Room. Das war ein Ausschnitt aus Situation Rooms, einem uh, Stück von Rimini Protocol, das mit dem Waffenhandel handelt. Und um, es hat eine erstaunliche Besetzung mit uh, 20 Personen. Meine Rolle als, als Hacker war wahrscheinlich die um, am wenigsten wichtige. Die Liste ist wirklich erstaunlich. Es gab um, Parlamentarier und ich habe die, die Rolle eines Hackers übernommen. Und das ist auch mein Auf mein, meine Arbeit im, im richtigen Leben. Ich reverse engineer Software, aber dafür bin ich heute nicht hier. Ich will über meine Arbeit im Theater reden und will euch die Essenz der, der Fragen vermitteln, die um, auftauchen und um, Und äh, die, die Motivation und Fragen, die, die diese Arbeit beeinflussen. 1997 hat Eric Raymond eine ähm, Parabel geschrieben, die er die Kathedrale und der Basar nannte. In dieser Parabel unterscheidet er Softwareentwicklungsmodelle in zwei Kategorien. Es gibt das zentralisierte Modell, in dem Code in ein äh, zentrales, ähm, einen zentralen Punkt gegeben wird, wo äh, sie für, wo sie, wo, wo über sie entschieden wird und ähm, und ein Bazaar. Und wenn du zum Beispiel die Anwendung in anderen Hierarchien der Gesellschaft anschaust, zum Beispiel in Journalismus oder im Finanzsektor, dann seht ihr auch den, die Auswirkungen des Bazaar-Modells. Und, und das ist etwa mein Antrieb, um zu zeigen, wie das unser Verhalten beeinflusst. Mein Schwerpunkt, meine Fixierung ist etwa die der Verbrauch als Beobachtungsmodell, wenn ihr das auf Demokratie an, ähm, anwendet, was bedeutet das für eine Wahl? Ist das dann eine Form von Konsum? Und ich denke, dass andere Arbeiten sich damit beschäftigen, in einer gewissen Weise, aber ich möchte gerne eine Art Warnung geben, wie man diesen Talk be äh, beurteilen soll. In 1844, the first year of the commercial telegraph, uh, 
Kierkegaard published a book called The Concept of Dread. He was quite aware that a new environment had formed around the old mechanical one. And whenever a new environment goes around an old one, there's always new terror. In, we live in a time when we have put a man-made satellite environment around the planet. The planet is no longer nature. It's no longer the external world. It's now the content of an artwork. Uh, this is a clip that was shown in a piece we're going to show uh, called Anonymous P. And I wrote in Anonymous P. To say to you, ich zeige es euch the next hour you feel in der nächsten Stunde, damit ihr das Gefühl, damit ihr nicht das Gefühl habt, dass ich irgendwie Terror pushe, sondern mich interessiert menschliches Verhalten und die Überschneidung. Human behavior uh, and theater is und not Theater a space, ist nicht ein uh, Raum für ja, Literaturdiskussion, sondern es ist ein Raum für Erfahrungen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn ihr so unsere Fragen nehmt und in poetische Form umwandelt, dann kommt natürlich ein Gefühl raus, wie beispielsweise Furcht, aber das ist nicht meine Absicht. Die erste Kollaboration, die ich besprechen möchte, ist Hermanns Battle. Geht los? Ja. So. Okay. Ich bin Remzia Sulic, Muslima aus Srebrenica. Wer bist du? Also, ich bin kein Deutscher, ich bin Peter Glaser, ich bin online. Und deshalb spielt es eigentlich keine Rolle, wo ich bin und wer ich bin. Und trotzdem ist es erheblich. Ich weiß, ich bin jetzt auch in einem Theater. So that's the opening. Uh, this was a piece, das ist die Eröffnung. Um, das ist ein Stück von Rimini Protokoll. Sie machen Dokumentarfilm, uh, Theater sozusagen. Sie nehmen Exper Experten, die Sachen aus ihrem Leben und ihren Erfahrungen besprechen. In diesem Fall, das war in dem Fall Barbara, die über den arabischen Frühling spricht und ihre Wahrnehmung durch äh, in sozialen Medien in Ägypten. Da war ein Überleber des Massakers in Bosnien. Es war, gab einen Colonel, ein äh, Colonel im Ruhestand, der damals in der NATO gearbeitet hat, ich selbst. Ich habe besprochen, wie geht es, wenn ich als Nicht-Jude in israelische Territorien gehe. Und Peter Glaser, der ein CCC-Veteran ist, den sicher vielen kennen, der über die Geschichte in Hacking und Philosophie spricht. Tut mir leid, ich muss meine Slides wechseln. Okay, where are we? Okay, wo sind wir? There we go. Und es geht weiter. Okay. Okay. Zurück in Berlin kapiere ich dann, wie das Ganze funktioniert. Am 18.01.2011 stellt die ägyptische Bloggerin Asma Mahfouz ihren ersten Videolog ja. und Aufruf zur Revolution ins Netz. Diese Bloggerin ist ein unheimliches Risiko eingegangen. Denn sie wusste genau, wenn am 25.01. niemand auf den Tahrirplatz kommt, dann wird sie von der Polizei eingesperrt und vielleicht sogar getötet werden. Und dass es eine Frau sich traut, ist nochmal bedeutsamer in diesem Land. Dieser Mut, ihre Stimme, ihre Dringlichkeit, das alles hat mich so berührt, dass ich genau wusste, wenn ich Ende Januar nach Kairo fliege, dann muss ich auch auf den Tahrirplatz gehen, um für ein besseres und freieres Ägypten zu demonstrieren. Ihr Video wurde ca. 200.000 Mal aufgerufen 
und ihm sind ca. 15.000 Menschen gefolgt. 25.01. Ich. Was machst du gerade? This is incredible. God, I wish I was there already. Three more days. Three more days to go. Teilen. Darauf antwortet eine Freundin, Schätzchen, ich kann mir vorstellen, wie es in dir brodeln muss. Aber bitte, stürz dich nicht einfach in die Menge. Du bist noch gebraucht. Darauf ich. Was machst du gerade? These protests throughout Cairo happened even though they were strictly forbidden for today. Today is police day in Cairo. People are chanting things like Egypt is too much, too much for you, for you Ogamel. Ogamel. And our, our people, people are awake, are awake and, will and will not sleep. Not sleep. This is the attack of Sons. On the 26th of January, the Egyptian regime shuts Twitter off. Ich bin immer noch in Berlin und poste Videos, die zeigen, wie Demonstranten einfach riesige Mubarak-Plakate von den Wänden runterreißen. Ich? Was machst du gerade? This is unbelievable. My God. I just can't wait to get there. Two more days. Two more days. Teile. Das war die Zeit, in der bin ich aufgestanden, habe schnell irgendwas gefrühstückt, geduscht und bin dann sofort ins Facebook gegangen. Ich? Was machst du gerade? Tahrir Square, clashes become more violent as well. Police are arresting people left and right, especially, especially journalists. journalists, and more tear gas. Twitter, Twitter is, still down. is still down. Holy shit. Teilen. Dann bin ich arbeiten gegangen. Am Abend texte ich. Ich? Was machst du gerade? First Twitter, now Facebook. Egypt, Egypt is like Syria, is like Syria and, Iran. and Iran. What the, What the fuck? fuck? Teilen. Darunter stelle ich ein Video, das Ausschreitungen zwischen der ägyptischen Polizei und den Demonstranten zeigt. Ich? Was machst du gerade? Once again, holy shit. Teilen. Die Demonstranten hatten unheimlich von den Posts gelernt, die die Tunesier zuvor ins Netz gestellt hatten. Zum Beispiel, wenn es um den Umgang mit Tränengas ging. If you don't have any vinegar soaked or water soaked bandanas with you or you're around someone who doesn't, Carry with you an onion. If gassed, break it in half and put it close to your eyes and nasal cavity. It greatly reduces the irritation. I learned this from a photojournalist in Gaza. Das wurde dann von den Ägyptern später weiter, weiter an die Libyer zugespielt. Anruf bei meinem Cousin. Er sagt mir, ich weiß zwar nicht, wie gefährlich das jetzt alles wird, aber komm unbedingt. On the 27th of January, the communication networks are interrupted. Facebook, Twitter und YouTube funktionieren nicht mehr richtig. E-Mails und Nachrichtenseiten funktionieren noch. On the 28th of January, the regime brings about a complete halt of the Internet. Es ist ein Kill-Switch. Die erste Totalabschaltung eines nationalen Internetbereichs in der Geschichte des Netzes überhaupt. At least nine Middle Eastern and North African state censors use western built technologies to impede access to online content. The list of sites blocked are maintained by these same Western companies. For example, McAfee Smart Filtry maintains an online database with over 25 million websites that can be blocked in over 90 categories, including anonymizing technology, government and military information, hacking information, history. Bei dem Killswitch in Ägypten äh, gab es übrigens auch Ausnahmen. Die Börse ist mysteriöserweise online geblieben. Eine Frage an meiner Wand. Und? Wie hast du dich entschieden? Ich? Was machst du gerade? Ich werde fliegen. Teilen. Sicherheitsabfrage. Wollen Sie dieser Verbindung vertrauen? Wollen Sie dennoch verbunden werden? Achter Auftritt. Hermann, indem er Schwert und Schild weglegt. Communication on the Internet is all about trust. Kommunikation im Internet hängt von Vertrauen ab. Wenn ich zum Beispiel mit Barbara kommunizieren will, in absoluter Geheimheit, dann kann ich nicht wissen, ob ihr oder mein Provider oder ihr oder mein, meine Regierung uns überwachen. Um 
mit ihr sicher zu kommunizieren, benutze ich Verschlüsselung. Zunächst muss ich ihren Schlüssel bekommen. Das zum Beispiel ist mein Schlüssel. Sobald ich den Schlüssel habe, kann ich eine Nachricht verschlüsseln, indem ich sie in diese Kiste tue. Und nun kann nur sie den Inhalt dieser Kiste sehen. Ich kann es ihr senden und weder ihre Regierung noch meine oder unsere Provider können den Inhalt dieser Nachricht sehen. Aber sie können trotzdem noch sehen, dass Barbara und ich miteinander kommuniziert haben. Und auch das enthält ein Risiko. Um dem zu entgehen, gehe ich, nutze ich ein anonymes Netzwerk namens Tor. Das ist ähm, im Grunde eine Serie von verschlüsselten Kisten. Jeder in diesem Netzwerk hat eine Kiste, die er mit jemand anderem teilen kann. Mit diesen Kisten kann nur die Person, die, die, Kiste gesehen, die mir die Kiste gesehen hat, sehen, was darin liegt. Damit können wir ein sicheres Routing-Protokoll im Internet implementieren. Ich nehme also meine Kiste und tue sie in verschiedene Schachteln. Das ergibt verschiedene Ebenen, ähnlich wie eine Zwiebel. Und der, wenn jemand das, äh, diese Nachricht abfängt, kann er die Inhalte nicht sehen. So kann der, der Colonel nicht sehen, an wen die Nachricht geht, sondern nur, dass es eine gibt. Und so kann ich mit Barbara kommunizieren, sicher und anonym, ohne dass äh, Regierungen etwas über unsere Nachrichten wissen. Dissidenten in Syrien nutzen das und aus, diesen, aus diesem Grund wird die Entwicklung zum Teil von der US-Regierung gesponsert, aber es kann auch zum Beispiel von Wikileaks verwendet werden, um Whistleblower zu schützen und aus diesem Grund haben einige, werden einige Entwickler in diesem Moment von der US-Regierung verfolgt. Das war, kommt aus dem Jahr 2010. Dieser Teil hat ein Stück inspiriert, in dem wir, an dem wir letztens gearbeitet haben. Und da will ich weiter ins Detail gehen. Right of Might ist ein Stück, das wir gerade in Gießen beim Discourse Festival vorgestellt haben. Der Name kommt aus dem Briefwechsel zwischen in diesem Stück spiele ich einen neoliberalen Charakter, einen Charakter, der diese libertäre, äh, der mit Technologie Weltprobleme lösen möchte. Ähm, ähnelt sehr mir in meiner Jugend. Was ihr seht, ist, die, ist der Anfang, wo ich aus Papier Bitcoin-Wallets äh, baue und einen Coin in jede Wallet tue. Und ich gebe sie in die äh, in den Zuschauern. Der Charakter hat eine äh, Ideologie, dass alle äh, Probleme, ideologischen Probleme mit Wirtschaft zu tun haben. Und die Inflation ist eins davon. Oh, aber er wird ein bisschen verdreht und er glaubt, dass das Problem daran liegt, dass wir nicht in Wettbewerb treten können. Das heißt, er schiebt die Schuld auf Mehl und er glaubt, dass Bitcoin das äh, nicht sexuell ist und er hat dafür eine Lösung. Ich kann euch nicht alle Elemente zeigen, aber ich gebe euch einen kurzen Text.
Inflation. The increase in prices der Anstieg der Preise und der Sinken der, äh, des Geldwertes, das sind 10 Kilo Reis, die ich gestern gekauft habe in Gießen für 25 Euro. Er fällt langsam zum Boden und damit verliert er seinen Wert. Genauso wie der Euro seinen Wert über die Zeit verliert. Das wichtige Prinzip der Europäischen Zentralbank ist, dass die Inflation des Euros etwa 2% pro Jahr sein sollte. Das bedeutet, dass dieselben 2, 25 Euro, die dir jetzt 10 Kilo Reis geben können, morgen, nein, bei, in 2020 nur noch 8 Kilo und in 2030 nur noch weniger als 6 Kilo. Dieser Wertverlust von Geld ist unvermeidbar. Warum ist er notwendig? Wenn die Europäische Zentralbank weiß, dass unser Geld über die Zeit Wert verliert, dann nicht mehr Wert verliert, dann würden wir äh, zu sehr darauf sitzen bleiben. Die Inflation äh, erzeugt Druck, dass wir unser Geld bewegen und dass wir es in Geld umsetzen, die in Dinge umsetzen, die tatsächlich Wert haben. Aber, aber warum können wir stattdessen nicht einfach das, man, das Geld behalten? Was wäre das Problem, wenn wir das tun würden? Das ist ein Paradox. Unsere Gesellschaft kann nur stabil bleiben, wenn unsere Wirtschaft wächst. Das wichtigste Prinzip unseres wirtschaftlichen Systems ist Wachstum. Ich denke, dass die das Problem dieses äh, gesamten Teufelskreises etwas mit der männlichen Dominanz zu tun hat und der neurologischen Abhängigkeit äh, von Männern von Wettbewerb. Es gibt diese interessante Studie in Finnland, die äh, Geschlechtsdifferenzen und äh, Gefühlsreaktionen auf Wettbewerb und Ko Kooperation Männer bevorzugen Wettbewerb. Aber was diese Studie untersuchen wollte, ob Männer eine höhere emotionale Reaktion haben auf Wettbewerb als Frauen. Und wie sie das gemessen haben, war, indem sie auf den Herzschlag geguckt haben und die Aktivität der Muskeln im Gesicht als Indikatoren für Emotionen. Das Ergebnis zeigt, dass Männer eine höhere emotionale Reaktion haben auf äh, ein äh, wettbewerbsbasiertes und statt ein kooperatives äh, Spiel. Dieser Mann hat eine neurologische Abhängigkeit auf Wettbewerb. Noch interessanter ist, dass diese Studie auch zeigt, dass Frauen dass Frauen weder äh, einen Vorteil noch einen Nachteil von Wettbewerb gegenüber Kooperation haben. Für sie ist das dieselbe Ebene der Wichtigkeit. Diese Frau hat kein Vorurteil diesbezüglich. Also, wir kommen zu dem Moment. Ich muss noch ein weiteres zeigen. Bitcoin exklusiv, dann nehmen wir die Werkzeuge weg, die die Leute in der Macht haben, um äh, wirtschaftliches Wachstum zu erzwingen, die Zentralbank. Die Zentralbank ist die Gruppe, die entscheidet, wann Geld gedruckt wird und wann nicht. Und äh, sie entscheidet, was wird der Wert deines Geldes jetzt sein und in der Zukunft. Diese Kontrolle über eine Währung ist Macht, politische Macht. Und deswegen hat Margaret Thatcher argumentiert gegen eine allgemeine Währung in ihrem Parlament in den 1990er Jahren. Wird Frau Thatcher weiter kämpfen gegen eine Zentralbank und eine gemeinsame Währung? wenn sie aus ihrem Amt ausscheidet. Und 
Und die Antwort ist etwa, nein, sie wird es nicht, sie wird probieren, davon der Gouverneur zu sein. Ordnung. Die Premierministerin, welche gute Idee. Ich hätte daran nicht gedacht. Aber wenn ich das getan hätte, dann würde es keine europäische Zentralbank geben, die auf, an irgendjemanden gebunden ist. Eine solche Zentralbank würde, jedem, würde es jedes Parlament entmachten. Und wenn wir eine gemeinsame Währung hätten, dann würde sie alle politische Macht von uns wegnehmen. Was sie sagte, dass eine europäische Zentralbank eine Art Unterwanderung der Demokratie wäre, dass sie die Macht von den Leuten wegnehmen würde. Aber ich denke, wir sollten weitergehen. Und ich denke, eine virtuelle äh, Währung nimmt die Währung weg, nicht nur von nationalen Banken, sondern von allen zentralen Banken wird die Macht weggenommen. Also jetzt ist die... Jetzt haben wir diesen Bitcoin an die Zuschauer verteilt und damit sind die Zuschauer vorbereitet und dann kommt der nächste Teil, den ich jetzt zeige. This is a fascination market, a crowdfunding website that lets users anonymously donate Bitcoin in order to have political leaders murdered. And some of the bounties have already reached tens of thousands of dollars. Der Autor dieses Konzeptes, der Attentatermarkt, war ein Elektroingenieur bei Intel. Nachdem er das veröffentlicht hat, war er etwa zehn Jahre im Gefängnis in Amerika. In seinem Paper hat er zitiert für sein Konzept das Recht der Macht oder das Recht des Mächtigen. In einer Ecke sitzt ein sitzt eine Art Konzept dieses Attentätermarkes. Der Gewinn geht zu demjenigen, der, den, äh, der das Ziel tötet, auf das das meiste Geld gesetzt wurde. Was ihr seht, dass User, die Julian Assange unterstützen, die möchten, dass er am Leben bleibt, die versuchen, Leute dazu kriegen, Geld auf Assad zu setzen. Wenn sie das nicht tun, und wenn sie den Preis von Assad nicht hören, dann würde natürlich jeder Attentäter mehr Interesse hatte, Assange zu töten als Assad, weil er da mehr Geld für bekommen würde. Jetzt, ihr habt in euren Händen ein Bitcoin. Er gehört euch. Und ich möchte, dass ihr ihn so verwendet, wie auch immer ihr möchtet. Ihr könntet es in euer Telefon, in euren Computer oder wie auch immer laden. Aber ich habe immer noch einen Zugang zu diesem Bitcoin, denn ich habe Kopien davon. Und wenn ihr das nicht tut und wenn ihr es nicht innerhalb von zwei, wenn, zwei Wochen verwendet, dann sonst werde ich die Bitcoins verwenden, ihn, um in diesem äh, Attentätermarkt äh, sozusagen Geld investieren. Und das wirft weitere Fragen auf. Entschuldigung. Ich muss ein paar Sachen erklären. Diese Attentäter-Webseite, die gibt es nicht wirklich. Die gab es nur lokal für das Theaterstück. Sie ist nicht echt. Aber die Zuschauer wussten das natürlich nicht. Also hätte es mehr eine Auswirkung auf sie. Und das ist, war, das war, was ich meinte. Ich möchte eigentlich keinen Terror ausüben. Und wie Marshall McLuhan sagt, die algorithmische Welt schließt sich um die reale Welt. Aber ich möchte das eigentlich nicht. Einstein hat dieses Konzept besprochen, das Recht der Macht, die Macht eines Kollektivs, gegenüber einem Einzelnen. Es war eine Ära, Ära der Gewerkschaften. Das Kollektiv wurde wichtiger. Aber was passiert mit diesem Beispiel, wenn wir in einer Welt leben, wo wir nur das Kollektiv haben? 
Oops, wrong. <laughs> It seems that we're always trying to progress in the direction that power is distributed more into the people's hands, or that we give the people the more potential to participate. Technology will make this happen. But if you go to the absolute limit of this idea, that is, absolute democracy, it's not something I'm sure that I want. That's the, uh, the closing scene from Herman's Battle. Das war die uh, Schlussszene aus Herman's Battle im Jahr 2010. Und für mich sind ähm, diese Mordmärkte ein, ein, sitzen, befinden sich an einem extremen Ende der, der Skala von, ähm, von, von kollektivem Konsens. Und ich hoffe, wir, wir kommen da nie hin. Aber es bringt mich zurück auf die, auf die größere Frage, was passiert, wenn man das Gewicht eines Stakeholders auf das eines Konsumenten verkleinert. Es gibt in Hermans Battle eine Szene, in der Barbara eine Website anschaut namens avars.org. Das ist eine Site, die versucht, das äh, Potenzial des Like-Buttons für politische Aktionen zu nutzen. Und sie sind effektiv in manchen von den Problemen, mit denen sie sich befassen. Aber ich versuche, die Gegenrichtungen zu betrachten. Ähm, und und für mich, was, was mich interessiert, ist, der, was passiert, wenn der Like-Button unsere Stimme wird. Das finde ich interessant. Oder um es anders zu sagen, was passiert, wie, da, wie, wie ähm, beeinflusst die, die Verbreitung von den Dingen links die Dinge rechts oder wie wir sie betrachten. Das ist das nächste Projekt. Last night, I had a dream. I dreamed that I was being chased by a giant search engine. Das Internet ist für uns alle. Die Vorstellung ist im Licht die Wahrheit. Und im Dunkeln, wie sie möchte weinen, ist ein fundamentales und tragisches. And the beauty of the punishment was this. You know, like, be himself there forever as an example. And trust me, there's an off button, learn how to use it. Das 
Das ist ein kleiner Ausschnitt aus der Show Anonymous P. Das ist ein äh, Stück von Chris und Christiane, die wären gerne hier gewesen und hätten diese, diese Präsentation gehalten, aber sie sind gerade auf einem anderen Projekt. Und hier sehen Sie, seht ihr Nutzer, die in das Theater kommen und sich für eine zufällige Person registrieren. Und wir, wir machen ein Bild von Ihnen, sobald Sie sich registrieren. Die Registrierung, die, äh, Sie registrieren sich, um ein Datentauschspiel zu, zu spielen. Die, die, es ist ein Spiel zwischen euch, eurem Gerät und wir benutzen verschiedene Methoden, um euer Gerät gegen ein Diskriminierungswerk, ein Diskriminierungswerkzeug gegen euch zu, um, umzubauen. Es ist eine Installation, ein, eine, es gibt eine große Gruppe Menschen, die an dem Code gearbeitet haben und viele, einige von ihnen sind hier zum, auf dem Kongress oder sogar hier in dem, in dem Talk. Eines der ersten Dinge, die passiert, wenn ihr euch registriert, ist, dass ihr ein Spiel spielen müsst. Das ist der History Hack, vielleicht kennen ihn einer von euch. Und das ist, die, die Website kann euch ähm, versucht, euch dazu zu bringen, eure, eure Browser History zu, ähm, an, die, an die Website zu senden. Im realen Beispiel bekommt ihr danach ein, ein, ein euer psychologisches Profil visualisiert. Wir machen das nicht, wir ähm, schütten diese Daten nur in einen Pool, die wir dann später nu nutzen. Äh, einige von euch merken vielleicht, dass es hier einen Packet-Monitor gibt. Am Anfang gibt es eine Szene, in der Christiane Pakete in sehr, sehr buchstäblich vorliest. Es gibt euch einen Sinn für den Geist dieser Technologie, die wir nicht wirklich verstehen. Und wir wollten, dass unsere Schauspieler dieses einfach vorlesen können. Aber es gibt keinen Network Monitor, der das einfach macht. Deswegen schrieben wir unseren eigenen. Uh, Ihr findet ihn unter fun. diesem Link, der ist unter der Non-White uh, Heterosexual Males uh, License veröffentlicht. Viel Spaß damit. Uh, you Erst scannt also jemand und dann müsst ihr Fragen beantworten. Ihr bekommt drei zufällige Fragen. Zum Beispiel. Um, da die Person dazu fremd zu gehen. Und ihr seht, dass um, ein Geldwert mit dieser Frage zusammenhängt. Das ist der Wert aller Daten, falls wir uns entscheiden sollten, sie am Ende der Show zu verkaufen. Und während ihr herumrennt und Leute scannt, beobachten wir eure Profile. Da seht ihr das Bild, das wir heimlich gemacht haben und wir versuchen, diese Profile zu nutzen in diesen in den folgenden Szenen. Wir wissen, dass Buddy ein Apple-Gerät hat und bei, bei vielen Apple-Geräten 
We can sometimes tell who you came to the show with. Der Netzwerkname, dass der Netzwerkname, dass der, der Name auf das, auf den echten Namen schließen. Wir können den Gesamtwert eurer Daten verfolgen und eure Browsergeschichte. Skip forward, um, which is what the audience sort of determined from you. We can also uh, see uh, sehen, in the space, uh, wie euch durch den Raum bewegt haben. And it gets used in, in various ways. Und das wird in verschiedenen auf verschiedene Weise benutzt. Zum Beispiel in dieser Szene. About somebody, somebody here tonight. Uh, yeah, did this person? Uh, we know him as. Jimmy, but Jimmy, I have a feeling your real name is, is Stefan. And there's somebody very keen to contact you who is not here this evening. And they know that you're worried because we know that you visit the info lab and so you're worried about that. Maybe it's money because we think you might be a Julius Fair customer and that might be playing with your mind. I just want to let you know, Stefan, that there's somebody not here tonight who cares about you Who's trying to send you a personal message to, to help you? It's just a feeling. I'm getting, uh, I'm getting another image. I'm getting an image of a, an old lady standing in a kitchen. Uh, now that's my grandma. Uh, it's not useful. Um, the the Lerin, uh, I know you're called the Lerin, but I think you're still a student. And and I know that your name is Jonas. And Jonas, you know somebody who who lives in another. Country. And Jonas, this person is trying to send you a photographic image of a very personal nature. And I think you should look at that this evening, but look at it alone. Just the feeling of it. Or the data may be used when you go to the bar to order a drink. Oder die Daten uh, see können Venus genutzt werden, wenn ihr zur Bar geht, um einen Drink zu kaufen. Venus hat versucht, ein Bier zu kaufen. Und weil sie mehr als 5.000 Franken im Jahr verdient, zumindest hat die, das Publikum das herausgefunden, muss sie 2 Euro extra zahlen. Uh, before the, the show, actually, we get a list of names. Show uh, in some cases, bekommen wir eine Namensliste der Leute, die zur Show kommen, und wir machen ein bisschen Recherche und finden raus, wie wir Informationen über die bekommen können, zum Beispiel Bilder von ihnen oder deren Freunden, die wir dann in manchen Szenen benutzen. Sorry, it's in German. Don't have to talk to for the for the those that don't understand German, she's talking about Facebook's facial recognition algorithms. Der Bundesnachrichtendienst 
Willen, seine digitalen Überwachungsprogramm deutlich ausbauen. Das haben Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ergeben. Danach sieht der deutsche Auslandsgeheimdienst einen Schwerpunkt in der Überwachung sozialer Netzwerke. Künftig sollen Programme eingesetzt werden, die Daten dieser Netzwerke in Echtzeit auswerten können. So uh, it's it's quite effective, I think, to see a picture of yours uh, sort of ripped through with nails and have a discussion about Facebook's uh, facial recognition algorithms at the same time. Uh, here's another scene. It is now 1984. It appears IBM wants it all. Apple is perceived to be the only hope to offer IBM a run for its money. Dealers initially welcoming IBM with open arms now fear an IBM-dominated and controlled future. They are increasingly and desperately turning back to Apple as the only force that can ensure their future freedom. guns on its last obstacle to industry control, Apple. Will Big Blue dominate the entire computer industry? The entire information age. Was George Orwell right about 1984? You know what, folks? Last night, I had a terrible dream. I had this really bad dream. I was I was on, on, on the what is it, on the seal there, and I was running, and this thing was chasing me. And basically, what it was is I was being chased by a giant search engine. There was a giant search engine in the sky, following me and swooping down at me, and swooping back up. And then I would run a little bit more, it would swoop down at me and swoop back up. It was one of those dreams that go on forever and ever, you don't get anywhere, right? But the, but the search engine kept coming, bang, bang. And I kept saying, why? Why is this happening? And then in the dream I realized, ah, maybe somebody is trying to Google me, right? Which maybe turned out to be the case, I don't know, because basically at that point, the search engine came to me and said, Chris, Chill out, cool off. We don't want to hurt you. We're, we're just trying to, to, to fill up our profile of you. And then, and then I realized the search engine wasn't chasing me, but it was picking up all those little bits of, of data that I leave behind in a day. You know, the tweets and the SMSs and, and the cell phone logs and the GPS traces. This flying thing was coming and picking up all those things, right? And uh, I have to say that this disturbed me, right? So what I did was I immediately went over to the Tages Anzeige. Oh, sorry, Chris. Chris, I'm confused. Uh, are we still in the dream? <laughs> no. I woke up. I woke up in, in, in a cold sweat. Oh, okay. I went to the Tages Anzeige. Oh, and you went to the building to talk to the journalists. Oh, oh, oh. I went to the website. Oh, all right. Okay. Just I put my name. I went to the website. I put my name in. Hit return to see if somebody had written something about me. If there was some. Had, any, <coughs> had anybody written about you? I mean, was anybody interested? No. Kein Treffer. No. My name didn't bring up anything. Oh, Chris. Yes, what you do Next time you do a search like that, if you put my name in first, you might get like more hits. It's just a suggestion. There was no, nobody interested in you? Well, that's actually the point of, of this story that I wanted to tell. Is because when I went to the Tiger Sun Saga, I realized that I was being followed by a lot of... Uh, Website trackers like DoubleClick, like AdSense. There was also Google Analytics was there. In fact, whenever you go anywhere on a website, there are a thousand little websites following you around. A thousand little, you know, you've heard about the cookies and the crumbs and everything. They were all there following me. And in fact, everything I clicked on was being recorded. And then AdSense would take it and sell it to Blue Kai, who would auction it off to Audience Science, who would create 
an advertisement just for me. In fact, there was a whole economy being based just on following me around. If a Chris, some people don't like being followed, do they? Chris. Yes. Do you know what time it is? No. It's time for pre-crime. Um. The show is uh, was very research driven. Uh, Chris and Christiana put a lot of research in it, and one of the topics that came up was uh, forgiveness in a world that doesn't forget. Not to say that differently. Um, what is the importance of being able to forget to forgive ourselves? And uh, this kind of inspired a, an installation for theaters uh, that let us do this. Uh, we sort of hijacked their website a week before, and uh, every user has presented this at least once or twice, uh, this sequence, uh, which starts to uh, open links into your browser uh, to subversive sites, to different sexual orientation sites, uh, queries, uh, different languages. Um, it's very real. It does this in a very real way. Uh, and it actually does so uh, half the time using uh, the Google I Feel Lucky feature. So any state agency that might be monitoring your, your nation's networks will now see you're interested in Al-Qaeda. But also uh, it will be in your Google profile, so you'll get different advertisements, which is a good thing. Um, so uh, this this show, uh, oh sorry, uh, the conclusion, kind of the inspiration was that uh, forgiveness in a world that doesn't forget is noise, and uh, so kind of forgiveness is entropy, and it kind of gives you this whole mantra mantra throughout the whole thing, uh, kind of this propaganda. Um, Right, so uh, so that's that's the show. But let me bring this back to where I started, and I'm almost finished. Um, with the examination of what effects uh, collective effects in the bazaar have on our behavior. Um, in one of the shows that we had, we had a person whose password was leaking, and we pulled this person out, and we put them in the hut, and I asked her, uh, "Did you know what was going to happen?" She's like, "I don't care." And I was like, "But we can read all of your emails." Was meinst du, was passiert? Sie hat gesagt, "Ich glaube nichts." Und er hat gesagt. Hey, wir können and, uh, alle this lesen. character, perhaps uh, for many of us, is someone that we feel we need to educate on the and importance of privacy and civil liberties. Uh, but it's also, den wir I think, müssen, den wir much müssen, more common and become sind. more common. And I think it's also much more common because uh, our identity or the way we perceive uh, our identity and how we perceive it changes from... Uh, Identity as self, und das uh, ändert sich von Identität uh, zu einer Art Gesellschaft, in der uh, part, das Netzwerk eine wichtige Rolle spielt. Um, so, uh, also, in, uh, to, to illustrate it better, um, das besser zu erklären, a month ago or two at the Academy of Sociality, vor einem Monat uh, an der Akademie uh, für gave a talk about, um, the works of, uh, jemand einen Talk Derrida über die George Arbeiten von Derrida und noch jemanden über die Wichtigkeit von to, uh, to our Sachen, die geheim sind in Bezug auf unsere Identität. Nice, uh, und sie hat ihre aber zusammengefasst, du bist nur ein Individuell bis zu dem Punkt, wo du nicht mehr transparent bist. Und wir kämpfen nicht nur für Privatsphäre und Bürgerrechte, sondern wir kämpfen für unsere Individualität. Und das ist wahr. But there's still, uh, Aber es gibt, there's still a change es that's gibt immer noch eine Änderung, die tatsächlich uh, passiert, zu unserem it. Ich und wie wir es wahrnehmen. Und deswegen uh, argumentiere ich dafür, post wir sollten über Post-Existenzialismus post sprechen und nicht uh, Post-Privacy. Uh, To kind of summarize things, I think that the um das zusammenzufassen, really die, Werke, die Werkzeuge, die wir haben, really sind wichtig, aber was wir nicht sehen, ist die Wichtigkeit der Protokolle, die Ethik der, Proto in die Ethik der Protokolle und ich möchte das zeigen anhand eines Songs. Hallo. Hello. Okay, that one maybe. Okay, das ist vielleicht der richtige. Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Sorry, I don't know why it's not working. Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Wir versuchen einen anderen Song aus. Ich glaube, ihr versteht, worauf ich raus will. Was ihr seht, ist eine politische Philosophie. 
It's a political philosophy that's embedded into das one of the politische Philosophie, die in die, in die tiefsten uh, Teile der Protokolle, die wir jeden Tag um, benutzen, um, and, uh, sozusagen eingebettet ist. Es handelt sich it's GYP. And, uh, GYP um is a, a GYP. Broad name that das ist ein ziemlich weit gefasster Name. Und zum Beispiel hier YouTube und Gema, die deutschen Besuchern den Zugang zu Videos erschweren. Um, and, uh, this is possible und das ist möglich, weil jeder Computer eine IP-Adresse hat, die benutzt werden kann, um herauszufinden, wo man sich befindet. Und jeder Versuch, diese Internetprotokolle zu rekrutieren, ist nicht möglich. Es wird sehr viel Widerstände geben. Es gibt sehr viele Geschäftsmodelle, die darauf aufbauen. Aber die gleiche Technologie und die gleiche politische Philosophie in diesem Protokoll und erlaubt leider eben auch, Zensur und Überwachung. Das ist eine der x score regeln die letztes Jahr veröffentlicht wurden. Und hier seht ihr, wie die NSA die den Ort einer IP-Adresse verwendet, um herauszufinden, ob du ein ähm, Bürger bist, der überwacht wird, oder ob er eben nicht überwacht wird, wenn ihr die Tor-Webseite besorgt. Uh, but this same feature, Aber I would das gleiche argue, Feature uh, can actually, kann argue, auch kills people, verwendet werden, um Leute umzubringen, because, uh, to fix it, um es uh, zu reparieren. Sorry, to fix it, uh, would potentially make it, uh, würde es eventuell schwierig machen, Leute zu verfolgen, regimes, die we in schrecklicheren Regierungen unter schrecklichen Regeln leben. Uh, we might be able to actually solve some very life threatening problems wenn wir das Problem lösen, könnten wir für andere Leute lebensbedrohliche Probleme lösen. Und jeder Ingenieur sollte sich schämen, dass der NSA-Skandal herausgekommen musste, damit wir über sowas nachdenken. Because there was a professor from France that sent to the Engineering Task Force, der in der Engineering Task Force gearbeitet hat, um Zensur zu bearbeiten. Und wir sollten die Gesellschaft und Ethik beachten, wenn wir diese Protokolle designen. Und die ETF hat sich da nicht drum gekümmert. Dieses ganze, diese ganze Diskussion um die Ethik der Protokolle ist sehr wichtig. Und sie fehlt zurzeit, sie findet nicht statt. Und ich habe das mir geholt von jemandem, der auf der cyberfunk mailing liste drüber gesprochen hat. Und diese Person hat eine E-Mail geschrieben, GYP, GYP als Bedrohung der Demokratie. Und damit möchte ich auch enden. Diejenigen, die befreite Netzwerke weniger haben wollen als effiziente Netzwerke, verdienen keins von beiden. Vielen Dank. Wir sind über der Zeit, deswegen erlaube ich eine Frage so, aus dem Internet. Der Signalengel muss nun die Frage übermitteln. Das Internet hat keine Fragen. Hat der Raum Fragen? Wir können eine Frage zulassen. Ansonsten lassen wir es für sich selber stehen. Oh, uh, the, the, the question uh, was, where's the next show? Wo okay. ist die nächste uh, Veranstaltung? Rooms, you have to check their site. They're all over the place. Uh, uh, the Schau dir die Webseite von Situation Room an. Anonymous P will be in Vienna in das March. Das wird in uh, Wien sein im März. In Glasgow in May. Uh, in Glasgow in Indiana, in May. Im Mai. Dann in Indien. Es gibt eine Diskussion über Los Angeles. Es gab Diskussionen über Israel. Aber wir wissen das noch nicht. An meinem Stück Right of Might wird immer weitergearbeitet. Ich weiß noch nicht, wo es kommt. Es tut mir echt, echt leid, aber folgt mir einfach auf Twitter. Ich weiß es noch nicht. Okay, thank you again, Nathan. Damit wäre der Talk Exploit in Theater beendet.